，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫，中国当红女演员，以其多才多艺和精湛的演技享誉海内外。她的演艺生涯塑造了一系列令人印象深刻的角色，从青春校园少女到职场女强人，无疑不展现了她出色的演技。不过，最近让杨紫备受关注的是，她即将出演的一部家庭剧。该剧在播出之前就引起了巨大的关注和期待。这部家庭剧的片名尚未正式公布，但已经引发了大量的猜测和热议。杨紫将在剧中饰演重要角色，她的演技备受好评，因此观众对她的表演充满期待。此外，该剧的制作团队也备受瞩目，他们之前的作品一直都受到好评。所以人们对节目的质量充满信心。虽然这部家庭剧的具体剧情尚未曝光，但据悉，它将探讨家庭、爱情、友情和事业等主题，将观众带入一个充满情感冲突和人生选择的世界。这些都是观众热衷的话题，因此该节目预计会引起广泛的共鸣。杨紫的粉丝们对她的新作品充满期待，相信她会再次奉献出令人难忘的表演。与此同时，该剧也吸引了更多观众的关注，他们希望通过这部作品深入了解当代中国家庭生活的方方面面。总的来说，杨紫的家庭剧为播鲜活，成为了中国电视剧界的焦点。它不仅代表了杨紫个人的演技成就，也代表了中国电视剧制作的高水平。观众期待在荧幕前度过一段感人又暖心的时光。这部剧无疑将成为未来的热门话题之一，为观众提供难忘的娱乐体验。这部家庭剧的成功有几个因素。首先，杨紫的演技一直都是被认可的，她的人物刻画深入人心，能够生动地表达不同的情感和内心冲突。观众对她的表演信任度很高，相信她能为节目带来更多亮点。其次，这部剧的制作团队也是其成功的关键，他们在剧本创作、导演、摄影、美术等方面有着丰富的经验，并且对细节有着高度的关注。这个专业团队的加盟，保证了剧集的高品质制作，让观众享受到视觉和听觉的双重享受。此外，这部家庭剧所涉及的主题也与当下社会密切相关，亲情、爱情、友情、事业等问题一直是人们生活中的关键元素。观众可以在剧中找到共鸣，反思自己的生活和选择。这种深厚的情感联系是该剧成功的关键因素之一。最后。这部家庭剧的预热和宣传工作也非常好。开播前，制片方积极宣传影片，发布了一系列预告片、海报和新闻稿，成功激发了观众的兴趣和期待。这种炒作效应使得该剧在播出前就引起了广泛的热议，为其成功奠定了坚实的基础。综上所述，为播鲜火的杨紫家庭剧无疑是中国电视剧界一颗耀眼的明星，吸引了众多观众的关注和期待。无论剧情如何，这部剧都成功的将杨紫的名字与优质的电视剧制作联系在一起，成为万众期待的焦点。相信播出后会再次引起观众的热议和好评，这也让我们期待未来更多优秀的中国电视剧。02， 肖战疑似税务问题被实名举报，被曝身价9亿，但没有实质性证据，娱乐业的税收风波尚未平息。据报道，另一位大明星涉嫌逃税。这次的主角是肖战，这位当红少年不仅人气高、颜值高，而且收入也惊人。据举报人透露，肖战的代言报价、音乐销售、电视剧票价等方面存在大量盗窃行为、逃税行为。此消息一出，立即引起网友热议。有人质疑肖战的品德，有人怀疑举报人的动机和证据，有人辩护支持移植了肖战。那么，肖战到底有没有逃税呢？让我们来看看吧。首先，我们要知道，肖战并不是第一个被曝偷税漏税的明星。2023年9月初，两位女星因为同样的问题登上了热搜榜，她们就是宋祖和蒋依依。据悉，两人均利用虚假发票、转移资产等方式逃避税务监管。不过，媒体曝光后，他们很快与税务部门达成协议，并删除了相关信息。虽然他们没有受到法律的制裁，但他们的形象和声誉受到了一定程度的损害。随后，九月中旬，另一位女演员袁冰妍因税务问题引起轩然大波。袁冰妍是一位网络上非常受欢迎的歌手和主播，她拥有数千万的粉丝和收入。
。然而，在一次直播中，他不小心透露了自己的收入，并表示自己从未缴纳过个人所得税。此言论立即引起网友的愤怒和质疑，认为他公然挑战法律和社会公平。随后，袁冰妍账号被封，他也宣布退出娱乐圈，并表示愿意接受调查处理。在此背景下，更引人注目的是肖战被曝实名逃税嫌疑。根据举报人提供的信息，他们对肖战涉及的多个方面进行了详细的分析和计算，得出以下指控：肖战的代言报价高达五千万到一亿元，代言多个品牌，但他的代言合同中并没有明确的税务条款，也没有公开发票信息，因此存在逃税嫌疑。肖战的音乐作品销量也非常惊人。他的单曲《光点》在各大音乐平台销量超过一亿张，也参加过多个音乐节目和活动，但他的音乐收入并没有公开税务信息，因此涉嫌逃税。肖战的电视剧作品也很受欢迎，主演电视剧《如梦一场》，他的剧票价从两千元到五千元不等，而且常常一票难求。据统计，他的电视剧总收入已达近两亿元，但其电视剧收入却没有公开税务信息，因此涉嫌逃税。上述指控看来十分严重，如果属实，肖战可能面临巨额罚款，甚至刑事责任。但仔细分析这些指控，我们就会发现他们都有很大的缺陷和不合理之处。首先，这些指控都是基于举报人自己的猜测和估计，没有提供任何实质性证据或来源。其次，这些指控都是基于“涉嫌”二字，并没有明确表明肖战确实存在逃税行为。最后，这些指控忽视了肖战可能拥有的合法税收减免和优惠政策，以及他可能已经缴纳了相应的税款。肖战本人尚未对这些指控做出回应，但他的粉丝和内部人士都为他辩护和支持。他们认为肖战是一个正直、善良、有责任感的人，没有任何违法和不道德的行为。肖战曾参加公益座谈会，并在会上表示自己对个人所得税有清晰、正确的认识，愿意依法缴纳应缴纳的税款。肖战和粉丝一直积极参与各种公益活动，捐款金额已达数千万。他们先后为武汉抗疫、云南抗旱、河南抗洪等多项社会活动捐款，受到社会各界的好评和感谢。网友爆料，肖战早在2020年就开始受到税务问题的关注。并经历了多次调查和审计，不过目前还没有发现任何问题，说明他并没有逃税。网友还表示，如果肖战的收入真的达到举报人所说的数额，税务机关早就发现问题并处罚他了。他们认为，举报人是出于嫉妒或恶意，想要诽谤肖战的名誉和事业。肖战实名举报涉嫌逃税的行为没有任何实质性依据和证据。肖战本人、粉丝和知情人都有充分的理由和事实进行反驳和辩护，因此我们有理由相信这只是一场风暴，而不是真正的丑闻。零三，刘学义执导的《白说传奇》即将开机，杨紫将再次演绎新古装作品。刘旭一译新剧《白说传奇》即将开机拍摄，他将与杨紫搭档演绎古装爱情故事。娱乐圈的新闻总是让人眼花缭乱。每天都有新的爆料和热点话题，不过对于喜欢看古装剧的观众来说，却是一个好消息。刘雪仪的新剧《白说传奇》即将上线，女主角是杨紫。杨紫用了十年的时间，逐渐让观众忘记了邻家妹妹小雪，她的作品也逐渐显露出现实、严肃的戏剧风格。她娴熟的演技和对角色的深刻理解，赋予了角色更多样的元素，增添了许多意想不到的亮点。刘学义这个名字对于很多人来说可能并不陌生，他曾在《少年宋行》中饰演吴昕一角，迷倒了无数观众。《少年宋行》是一部在网络上取得巨大成功的剧，它的剧情、特效、服装、选角都得到了广泛的认可。刘学义在剧中的出色表现，尤其是他在剧中饰演的吴昕这一角色，让他成为当红小生，备受关注。而杨紫更是娱乐圈的一线女演员。他在古装剧领域的人气和演技是有目共睹的。他曾在《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的热爱的》等多部热门剧中担任女主角。杨紫收获了无数粉丝和奖项。她的演技和颜值是毋庸置疑的，她演的每一部剧都是观众的期待。那么，这两位实力派演员在《白说传奇》中会擦出怎样的火花泥？据悉，《白说传奇》是一部古装玄幻爱情剧，改编自同名小说。
《白朔传奇》以白朔、芈月氏与田七之间的纠葛为背景，这两个角色都在《永恒的绝尘》中展现过。当时天七这个角色是由刘学义饰演的。《白说传奇》中，刘雪姨和杨子的角色都非常有个性，也很有魅力，相信他们的合作会给观众带来惊喜。而且，这部剧还有一个特别之处，那就是和之前的影视剧《永恒的绝尘》有着密切的联系。《永恒的绝尘》是一部古装仙侠剧，《永恒的绝尘》讲述了上古与白绝前世今生的爱情故事。除了刘学义和杨紫之外，该剧还请来了其他实力派演员，包括何中华、何盛明、肖顺耀、王赫润等，他们都将在剧中饰演重要角色，并与刘学义和刘雪义有着复杂的情感纠葛。杨紫，句号。据了解，该剧目前正在紧张筹备中，预计今年正式开机。这部剧的导演指导过多部古装剧，其导演功力和风格获得业界认可。这部剧的消息一经曝光，就引起了网友的热议。很多人都表示很期待这部剧的上映，对刘雪姨和杨子的合作充满好奇。很多人表示，刘雪姨的新剧终于要开拍了，他们已经等待很久了。《少年宋行》里的吴昕太帅了。也有人表示，杨子是他最喜欢的女演员，期待他们的甜蜜互动。有很多人是原著《永恒的绝尘》的粉丝，都在期待《白说传奇》。看看男女主的故事会是什么样，我希望他们能够幸福。这部剧的演员阵容非常强大，而且他们的演技都非常好，这部剧一定会很精彩。刘雪姨和杨子的新剧《白说传奇》是一部值得期待的古装玄幻爱情剧，它不仅有优秀的原创作品、强大的演员阵容、优秀的导演，而且还与《永恒的绝尘》有着密切的联系，让观众看到白朔不同的面孔和故事。这部剧将于近期正式官宣，将会和以往的古装剧有所不同，会给我们带来不一样的感受，请拭目以待。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。